നമസ്കാരം വിദ്യാസാഗറിലെ ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ്സുകളിലെ കണക്കിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു നിർത്തിയത് എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്നാണ് സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ നിർവചനം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ ഒരു സംഖ്യയോട് ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കൂട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കുറച്ചോ നമ്മൾ രൂപീകരിക്കുന്ന സംഖ്യാശ്രേണികളെ സമാന്തര ശ്രേണികളെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ സംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ വല്ലതുമുണ്ടോ ആ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ എന്തെങ്കിലും പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതി ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്ന ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതി എഴുതിയല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഇത് രണ്ട് കൂട്ടി കൂട്ടിയാണ് രൂപീകരിക്കുന്നത് ആയതിനാൽ ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഓരോ സംഖ്യകളെയും വിളിക്കുന്ന പേര് ഒപ്പം ഈ സമാന്തര ശ്രേണി എങ്ങനെ രൂപപ്പെടാൻ കാരണമായി നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടി എഴുതിയ സംഖ്യയെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്നിങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷനാണിത് ഈ പദങ്ങളും ആയിരിക്കും തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് പുതിയ ടേമുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക സമയമെടുത്ത് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ടേമുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നമ്മൾ എഴുതിയ സംഖ്യകൾ പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഈ സംഖ്യകൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് വീതം കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുതിയതാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയാണെന്നും ഇത് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയാണെന്നും ഇത് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യയാണെന്നും ഇത് നാലാമത്തെ സംഖ്യയാണെന്നും അറിയാം ഇങ്ങനെ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ എഴുതുന്ന ഓരോ സംഖ്യകളെയും പദങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് പദങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓരോ സംഖ്യകളെയും പദങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെന്ത് പറയാം ഒന്നിനെ ഒന്നാം പദം എന്നും ഒന്നാം പദം എന്നും മൂന്നിനെ എന്ന് പറയാം ഈ ശ്രേണിയിൽ ഈ മൂന്നിനെ രണ്ടാം പദം എന്നും രണ്ടാം പദം എന്നും അഞ്ച് എത്രാമത് കിടക്കുന്ന പദമാണ് മൂന്നാമത് കിടക്കുന്ന പദമാണ് അഞ്ചിനെ എന്ത് പറയാം മൂന്നാം പദം എന്നും പദമെന്നും ഇനി നമുക്കൊരു പദം കൂടെ ഇല്ലോട്ടെ ഏഴ് ഏഴിന് എത്രാം പദം ഒന്നും നാലാം പദമെന്നും പറയാം അപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ഓരോ സംഖ്യകളെയും പദങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സംഖ്യകളുടെ സ്ഥാനമനുസരിച്ച് സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ആ സംഖ്യകൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥാനമനുസരിച്ച് ഓരോന്നിനെയും പദം ചേർത്ത് പറയും ഇപ്പം അഞ്ച് എത്രാമത്തെ പദം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അഞ്ച് എത്രാമത്തെ പദം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ പദമാണ് അഞ്ച് ഏഴ് എത്രാമത്തെ പദം നാലാമത്തെ പദമാണ് ഏഴ് അപ്പോൾ എന്താണ് പദം എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഓരോ സംഖ്യയെയും എന്ത് പറയുന്നു പദങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പദമാണ് ഒന്നാം പദം ഈ ഒന്നാം പദത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണി രൂപീകരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മളൊരു സംഖ്യയോട് ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കൂട്ടി കൂട്ടിയാണ് സമാന്തര ശ്രേണി രൂപീകരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ഒന്നിനോട് എത്ര കൂട്ടി രണ്ട് കൂട്ടി അതായത് ഈ സംഖ്യാശ്രേണിയുടെ തുടക്കം എവിടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒന്നാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ആദ്യ പദമെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒപ്പം ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എഫ് എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചാണ് എഫ് എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാരെ ചെറിയ അക്ഷരം എഫ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒന്നാം പദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നാം പദം എന്താണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ പദമാണ് ഒന്നാം പദം നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എഫ് എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ച് ഈ എഫ് എന്ന ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരത്തോട് അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ പദത്തിനോട് എഫ് എന്ന ഒന്നാമത്തെ പദത്തിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് കൂട്ടിയാണ് അടുത്ത സംഖ്യ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലേ രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ അടുത്ത സംഖ്യയായി അതിനോട് വീണ്ടും രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ അടുത്ത സംഖ്യയായി വീണ്ടും രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ അടുത്ത സംഖ്യ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിച്ച സംഖ്യ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിച്ച സംഖ്യ എന്താണ് രണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിച്ച ഈ രണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേരായിട്ട് വിളിക്കും രണ്ടിനെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിച്ച രണ്ടിനെ പൊതുവ്യത്യാസം വ്യത്യാസം എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ പൊതുവ്യത്യാസം അത് നോക്കി ഒന്നിനും മൂന്നിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ട് അഞ്ചിന
എഫ് എന്നും അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസത്തെ അതായത് കൂട്ടി എഴുതുന്ന സംഖ്യയെ ഡി എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്നാമത്തെ പദം നോക്കി എഫ് എഫ് എന്നാണ് ഒന്നാം പദം ഒന്നാം പദത്തിനോട് എത്ര കൂട്ടി രണ്ട് കൂട്ടി ഇവിടെ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം അതായത് എഫിനോട് ഡി കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒന്നും രണ്ടും പദങ്ങൾ കിട്ടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാം പദവും പൊതുവ്യത്യാസം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചില സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ ആദ്യ പദത്തെയും പൊതുവ്യത്യാസത്തെയും കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കി ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി എട്ട് പതിനൊന്ന് പതിനാല് പതിനേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദവും പൊതുവ്യത്യാസവും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് നോക്കി ആദ്യ പദം ഒറ്റ അടിക്ക് നമുക്ക് എഴുതാം ആദ്യത്തെ പദം തന്നെയാണ് ആദ്യ പദം ആദ്യ പദം നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ ഏത് എഫ് എഫ് സമം എട്ട് ആണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പൊതുവ്യത്യാസമാണ് ഏത് സംഖ്യയാണ് കൂട്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എട്ടിൽ നിന്നും പതിനൊന്നിലേക്ക് പോയി എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായി എത്ര കൂടിയുടെ എട്ടിൽ നിന്നും പതിനൊന്നിലേക്ക് പോയപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൂന്നിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി പതിനൊന്നിൽ നിന്നും പതിനാലിലേക്ക് പോയപ്പോഴോ അവിടെയും ഉണ്ടായി മൂന്നിൻ്റെ വ്യത്യാസം പതിനാലിൽ നിന്നും പതിനേഴിലേക്ക് പോയപ്പോഴും മൂന്നിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയുണ്ടാവുന്ന പൊതുവായ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്ന പേര് പറയുന്നു പൊതുവ്യത്യാസം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം പൊതുവ്യത്യാസം സമം പൊതുവ്യത്യാസം സമം എന്ത് മൂന്ന് നമ്മളതിനുണ്ട് കൊടുത്ത അക്ഷരം ഏതാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി അല്ലേ പൊതുവ്യത്യാസം ഡി സമം മൂന്ന് അപ്പോൾ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തന്നിരുന്നാൽ ആദ്യ പദവും പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ വേറൊരു സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു പതിനഞ്ച് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി ഇതിൽ ആദ്യ പദം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ ആദ്യം കാണുന്ന പദം തന്നെയാണ് ആദ്യ പദം ആദ്യ പദം ആദ്യ പദം എഫ് സമം എന്നെഴുതാം പതിനഞ്ച് അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണം പൊതുവ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസം സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി സമം എത്ര ഇവിടെ പതിനഞ്ചിൽ നിന്നും പത്തൊമ്പതിലേക്ക് പോകുന്നു എത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി എത്ര കൂടിയുടെ നാല് കൂടി പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് പോയി എത്ര കൂടി നാല് കൂടി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി ഏഴിലേക്ക് പോയപ്പോഴും നാല് കൂടി അതായത് ഈ കൂടിക്കൂടി പോയ സംഖ്യയെ പറയുന്ന പേരാണ് പൊതുവ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസം ഈ സമയം ഇവിടെ എത്ര നാല് എൻ്റെ എളുപ്പം അല്ലേ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തന്നിരുന്നാൽ പൊതുവ്യത്യാസവും എന്ത് ആദ്യ പദവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ രീതി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യ പദം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ആദ്യത്തെ പദത്തെ ആദ്യ പദം എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇതിനെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എഫ് എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ച് ഏത് സംഖ്യയാണോ കൂട്ടുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെ പൊതുവ്യത്യാസം സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്നു ഇനി ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഈ പൊതുവ്യത്യാസവും ഈ സം സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഓക്കെ എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും പൊതുവ്യത്യാസം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതാം എളുപ്പത്തിനുള്ള സമാന്തര ശ്രേണി പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ആദ്യ പദം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെന്താ പറയുക ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കാണുന്ന പദം തന്നെയാണ് ആദ്യ പദം ആദ്യ പദം ആദ്യ പദം എത്ര പത്ത് അല്ലേ പത്ത് ആദ്യ പത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എഫ് എഫ് അല്ലേ എഫ് സമം എഫ് സമം ആദ്യ പദ സമം പത്തെന്ന് എഴുതാം ഇനി പൊതുവ്യത്യാസം ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് നോക്കാൻ മനസ്സിലാവും പത്തിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടി പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടി ഇരുപത് ഇരുപതിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിച്ച സംഖ്യ എന്ത് പൊതുവ്യത്യാസമെന്ന് പറയും പൊതുവ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസം സമം അഞ്ച് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ എന്നാൽ ഇനി ഈ പൊതുവ്യത്യാസത്തിനുള്ള പൊതു സവിശേഷത എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കി ഞാനിവിടെ ഒന്നാമത്തെ പദം ഒന്നാം പദം എത്ര പത്ത് രണ്ടാം പദം എത്രയുടെ രണ്ടാം പദം ഈ ശ്രേണിയിൽ രണ്ടാമത് കിടക്കുന്ന പദം എത്ര പതിനഞ
ഒന്നാം പദം ഒന്നാം പദം എന്ത് കിട്ടടേ രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഒന്നാം പദം കുറയ്ക്കാൻ പോകുന്നു പതിനഞ്ച് ആണല്ലോ നമ്മുടെ രണ്ടാം പദം രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്നും ഒന്നാം പദം കുറച്ചു പത്ത് കിട്ടിയ ഉത്തരം എത്ര അഞ്ച് ഞാൻ അടുത്ത് മൂന്നാം പദത്തിൽ നിന്നും രണ്ടാം പദം കുറയ്ക്കാൻ പോകുന്നു എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു മൂന്നാം പദമായ ഇരുപതിൽ നിന്നും രണ്ടാം പദമായ പതിനഞ്ച് കുറയ്ക്കുവാൻ പോകുന്നു നോക്കി മൂന്നാം മൂന്നാം പദം മൈനസ് രണ്ടാം പദം മൂന്നാം പദം എത്രയുടെ ഇരുപത് ഇരുപത് മൈനസ് രണ്ടാം പദം പതിനഞ്ച് ഇരുപതാം പദം ഇരുപതിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് കുറച്ചു എത്ര കിട്ടി അഞ്ച് കിട്ടി അതായത് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒന്നാം പദം കുറച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അഞ്ച് കിട്ടി മൂന്നാം പദമായ രണ്ടാം മൂന്നാം പദത്തിൽ നിന്നും രണ്ടാം പദം കുറച്ചപ്പോഴും അഞ്ച് കിട്ടി ഈ അഞ്ച് എന്താണ് നമ്മുടെ പൊതു വ്യത്യാസമായ ഡി ആണ് അല്ലേ ഡി അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നാലാം പദത്തിൽ നിന്നും മൂന്നാം പദം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം ഓക്കെ നാലാം പദം മൈനസ് മൂന്നാം പദം മൂന്നാം പദം നാലാം പദം എത്ര നാലാം പദം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ നിന്നും എത്ര കുറയ്ക്കുക ഇരുപത് കുറയ്ക്കുക ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കുറച്ചാൽ അവിടെ ഈ അഞ്ചല്ലേ കിട്ടുന്നത് അഞ്ചെന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ പൊതു വ്യത്യാസമായ ഡി എൽ എ ആണല്ലോ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് എന്ത് പറയാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തെ എന്ത് പറയാം പൊതു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാം പൊതു വ്യത്യാസത്തിന് നമ്മൾ പുതിയൊരു നിർവചനമാണ് ഇവിടെ പഠിച്ചത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ പൊതു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പൊതു വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്നും ഒന്നാം പദം കുറയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം പദത്തിൽ നിന്നും രണ്ടാം പദം കുറയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നാലാം പദത്തിൽ നിന്നും മൂന്നാം പദം കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം അതായത് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങളിൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊതു വ്യത്യാസമായ ഡി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പൊതു വ്യത്യാസമായ ഡി സമം എന്താണ് അടുത്തടുത്ത അടുത്തടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങളുടെ പദങ്ങളുടെ യുടെ വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാം അടുത്തടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അതായത് രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്നും ഒന്നാം പദം കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം പദത്തിൽ നിന്നും രണ്ടാം പദം കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നാലാം പദത്തിൽ നിന്നും മൂന്നാം പദം കുറയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ഏത് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം പൊതു വ്യത്യാസം തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ രണ്ട് ടേമുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് ആദ്യ പദം എഫ് രണ്ടാമത്തെ പദം പൊതു വ്യത്യാസം ഡി അപ്പോൾ എന്താണ് എഫ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ആദ്യത്തെ പദത്തെ എഫ് എന്നും നമ്മൾ കൂട്ടി എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തെ എന്ത് പറയുന്നു പൊതു വ്യത്യാസം എന്നും പറയുന്നു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അടുത്തടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പദങ്ങളുടെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് തന്നെ കുറച്ച് എഴുതുക രണ്ടാം പദം ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതി നോക്കി രണ്ടാം പദം മൈനസ് ഒന്നാം പദം എന്നാണ് എഴുതിയത് അല്ലാതെ ഒന്നാം പദം മൈനസ് രണ്ടാം പദം എന്നല്ല എഴുതിയത് എപ്പോഴും അടുത്ത പദത്തിൽ നിന്നും തൊട്ടടുത്ത പദം കുറച്ചാൽ അതായത് കുറച്ചുകൂടി ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സമം അടുത്തടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എന്നതിലുപരി വ്യത്യാസം ഏതൊരു വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് ഒരു പദത്തിൻ്റെയും അതിന് തൊട്ടു പുറകിലത്തെ പദത്തിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു പദത്തിൻ്റെയും ഒരു പദം ഒരു പദം മൈനസ് ഒരു പദം മൈനസ് അതിനും അതിനും തൊട്ടു പിറകിലുള്ള തൊട്ടു പിറകിലെ പദം ഓക്കെ അതായത് ഒരു പദത്തിൽ നിന്നും അതിന് തൊട്ട് പിറകിലത്തെ പദം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പൊതു വ്യത്യാസമായ ഡി ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഒന്നാം പദത്തെ എഫ് എന്നും പൊതു വ്യത്യാസത്തെ ടി എന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപത്തിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നോക്കി പത്ത് പത്ത് ഒന്നാം പദമാണെന്നറിയാം പത്ത് ഒന്നാം പദമാണ് അപ്പം നമുക്കതിനെ എഫ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം എഫിനോട് പൊതു വ്യത്യാസമായ ഡി എത്ര അഞ്ച് കൂട്ടി രണ്ടാമത്തെ പദം എഴുതിയിരിക്കുന്നു എഫിനോട് പൊതു വ്യത്യാസമായ അഞ്ച് കൂട്ടി രണ്ടാമത്തെ പദം എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെയും പത്തിനോട് അഞ്ചാണ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് എഫിനോട് നമുക്ക് എത്രയാണ് കൂട്ടേണ്ടത്
ആണല്ലോ അത് ഇവിടെ പത്തിനോട് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ പദത്തിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തെടുത്താൽ പത്തിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടി പതിനഞ്ച് എടുത്തു അല്ലേ അടുത്ത് പതിനഞ്ചിനോട് എത്ര കൂട്ടിയടെ വീണ്ടും അഞ്ച് തന്നെ കൂട്ടി അതായത് നമ്മുടെ ഡി തന്നെയാണ് കൂട്ടിയത് ഇവിടെയും നമുക്ക് ഡി കൂട്ടി എഴുതാം പ്ലസ് ഡി അതായത് എഫ് പ്ലസ് ഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിനോട് എത്ര കൂട്ടുക ഡി കൂട്ടുക അല്ലേ അതായത് അടുത്ത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ഈ പദത്തിനോട് എത്ര കൂട്ടി വീണ്ടും ഒരു ഡി കൂട്ടി അതായത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഏതാണ് പദം എഫ് പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ഡി ഉണ്ട് ഇത്രയും ഉണ്ട് പദം ഇതിനോട് എത്ര കൂട്ടി വീണ്ടും ഒരു ഡി കൂട്ടി അതായത് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപത്തിൽ എഫ് പ്ലസ് ഡി എഫ് പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ഡി എത്ര ഡി ടു ഡി ടു ഡി ഇവിടെ എഫ് പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ഡി എത്ര ഡി ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഡി എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി എന്നിങ്ങനെ കണ്ടല്ലോ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നാം പദത്തിനോട് പൊതുവ്യത്യാസമായ ഡി ഒരു തവണ കൂട്ടി പൊതുവ്യത്യാസമായ ഡി രണ്ട് തവണ കൂട്ടിയപ്പോൾ എത്രാമത്തെ പദം കിട്ടി മൂന്നാം പദം കിട്ടി ഒന്നാം പദത്തിനോട് പൊതുവ്യത്യാസമായ ഡി മൂന്ന് തവണ കൂട്ടിയപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി മൂന്നാം പദം നാലാം പദം കിട്ടി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതായത് ഒന്നാം പദത്തിനോട് പൊതുവ്യത്യാസമായ ഡി ഒരു തവണ കൂട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് തവണ കൂട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് തവണ കൂട്ടി നോക്കി എഫ് ഒന്നാം പദം ഒന്നാം പദം ആണല്ലോ എഫ് പ്ലസ് ഡി ഒരു തവണ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി രണ്ടാം പദം കിട്ടി കിട്ടിയല്ലോ ഒരു തവണ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയപ്പോൾ രണ്ടാം പദം കിട്ടി അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് പ്ലസ് അടുത്ത് മൂന്നാം പദം എത്ര ടു ഡി അല്ലേ അതായത് മൂന്നാം പദം കിട്ടി മൂന്നാം പദം കിട്ടി എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി നാലാം പദം അല്ലേ എഫിനോട് എഫ് ഒന്നാം പദം എഫിനോട് ഡി ഒരു തവണ കൂട്ടിയപ്പോൾ രണ്ടാം പദവും എഫിനോട് ടു ഡി രണ്ട് തവണ ഡി കൂട്ടിയപ്പോൾ മൂന്നാം പദവും എഫിനോട് മൂന്ന് തവണ ഡി കൂട്ടിയപ്പോൾ നാലാം പദവും അതായത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ബീജഗണിത ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാം പദമായ എഫിനോട് പൊതുവ്യത്യാസമായ ഡി ഒരു തവണ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒന്നാം പദവും രണ്ടാം പദവും പൊതുവ്യത്യാസമായ ഡി രണ്ട് തവണ ഒന്നാം പദത്തിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ മൂന്നാം പദവും പൊതുവ്യത്യാസമായ ഡി മൂന്ന് തവണ എഫിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ നാലാം പദവും ലഭിക്കുന്നു മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അടുത്ത പോർഷനിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതുമായി ചുറ്റി ചെയ്യുന്ന ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങളുമായി വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും വർക്ക്ഷീറ്റുകളിൽ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുക